。四月二十三号，赵丽颖工作室和冯绍峰工作室同时发布声明，称赵丽颖、冯绍峰已决定和平分手，结束婚姻关系，并已于近日办理相关手续，未来将共同抚养、陪伴孩子成长。不同于娱乐圈其他夫妻的离婚声明，对于这一对网友们纷纷留言表示意料之内、意外之中。那么两人分手到底是临时起意，还是筹划已久？是否真的如双方所言是和平分手？让我们走进今天的小野传说，一起一探究竟。小野身边的不少朋友在知晓他们离婚后，纷纷表示，这一对的恋爱、婚姻、生子、离婚，真是来得快，去得也快。从二零一八年十月十六号，冯绍峰、赵丽颖晒出结婚证，官宣结婚，到二零一九年三月八号，冯绍峰发文宣布妻子赵丽颖产下一子，再到今天两人的工作室官宣离婚声明，真的是像龙卷风，说来他就来。其实相比于万花丛中过的冯绍峰，小野更加心疼女方赵丽颖。不管怎么样，赵丽颖身上为数不多的黑料，就是从和冯绍峰结婚后爆出的，比如最为出名的劈叉梗。二零一八年八月二号的时候，赵丽颖在微博上发布了一条动态，文字是：“不知道说啥了，我们给大家劈个叉吧。”配图则是自己和爱犬劈叉的图片，借以讽刺营销号说自己怀孕的新闻。如果说这时候赵丽颖还是间接回复，那么到了同年十月二十三号的时候，赵丽颖就直接上线。正面刚黑粉和路人回应网传怀孕产检的图片，赵丽颖表示：“吃瓜之前咱能不能看看这瓜的质量如何？万一是注水瓜呢？”还贴心提醒网友别闹肚子了。当时赵丽颖的粉丝纷纷在微博下方鼓励自己的偶像，同时呼吁大众不信谣不传谣。当然，如果确实是假新闻，那么小野觉得赵丽颖的回应叫一个痛快爽啊！但是到了二零一九年的第一天，赵丽颖发布了一条温馨动态。等候，等候，恭迎二零一九，配上了一个小爱心，同时转发了冯绍峰的微博。知否，知否，应是一家三口。一面宣传自己的新剧《知否，知否，应是绿肥红瘦》，一面正式宣布怀孕。当时其实就有网友质疑赵丽颖此前的劈叉照片。当时赵丽颖的粉丝却为其辩护，称有可能是刚刚得知的怀孕消息。但是这套说辞在二零一九年的三月八号，因为冯绍峰发布的微博不攻自破。微博中不难看出冯绍峰的激动，母子平安。今天起，家里多了一位小小的男子汉，一起守护伟大的妈妈。三月初生子，按时间推算，一八年六七月份大概就怀孕了。按理说，怀孕生子本身是件值得祝福的事情，但是因为赵丽颖在八月份的那张劈叉图被冠上了爱说假话的标签，在那场舆论风暴中，赵丽颖饱受议论。但是令小野吃惊的是，冯绍峰却极少被路人批判。当然，这也有可能是因为赵丽颖当时作为女顶流，而冯绍峰顶多是过气实力男演员。两人的话题度不匹配，但是这也可以看出赵丽颖为这段婚姻牺牲之大。肉眼可见的是，女方在事业的巅峰期选择结婚生子，产子后火速复出，却因为状态不好而多次被黑粉嘲，疲态十足。都说女人到底幸不幸福，从婚姻中就能够看到端倪。本来按照赵丽颖和冯绍峰这个级别的明星，在宣布结婚后肯定要大办婚礼，可是这两人一直拖着。刚开始说因为工作太忙，后来又是因为怀孕，接着是因为疫情，反正拖来拖去。试问，如果冯绍峰真的重视赵丽颖，怎么可能孩子都出生了还不愿意给赵丽颖一个婚礼呢？那么冯绍峰、赵丽颖二人到底为什么离婚呢？难道真的是两人在声明中说的因为聚少离多的原因吗？小野认为这一点不大可信。我们举个简单的例子就能够看出来。对比拼命三娘杨幂，赵丽颖在生子后虽然火速复出，但是曝光率远远低于结婚之前，应该不至于像她自己所说的，因为工作原因忙得没有时间和家人团聚。何况今年二月十九号，冯绍峰和赵丽颖还被拍到从三亚旅游归来的画面。三月十号，还有网友偶遇赵丽颖与冯绍峰一起玩密室游戏。从这些例证来看，冯绍峰和赵丽颖应该没有坦诚离婚的真实原因。那么他们离婚的真实原因到底是什么呢？首先，小野认为是两个人对待婚姻的观念不同。虽然双方将离婚原因解释成聚少离多，但其实通过种种蛛丝马迹就可能看出，双方对婚姻家庭的理念有很大不同。世间万物，唯有男人最为狠毒，谎话连篇。他们先是把女人骗到手，然后再逼迫他们生孩子，生了孩子就不理人，最后再出去找别的女人。
，冯绍峰在参加阿雅的一档节目中，聊到和赵丽颖的婚后生活，表示自己有时候会很脆弱，在外面遇到了什么不开心的事情会抱头大哭，而赵丽颖就静静地看着自己，等自己哭完了，她就简单地说一句：“你看看孩子吧。”并坦言赵丽颖是一个非常清新洒脱的人。此外，他更是表示自己其实挺不自信的，有时会问赵丽颖：“你到底是真的喜欢我呢，还是为了要谈恋爱，为了要结婚才跟我在一起？”啊，我说你到底是真的想跟我结婚呢，还是真的喜欢我呢，还是为了要谈恋爱，为了要结婚才跟我在一起？小野感觉在这段感情中，冯绍峰很没有安全感。偶从他的言语中，我们不难发现，冯绍峰担心赵丽颖。是到了该结婚成家的年纪，仓促之间选择了自己。而赵丽颖的观点非常洒脱，她认为爱情中不要过分依附任何一方的情感，要有能力做自己的事情，做自己的决定，能够独立思考自己的人生，非常坚持独立。这一点，赵丽颖的绯闻男友陈晓就曾经在采访中证实过。你像赵丽颖，她就是属于她的个性上吸引我的点，就是她很有韧劲，她就像一个一个很有。韧劲的一个那叫什么来着？你你你搬头皮筋，对他你可以搬弯他、嗯，但是你搬不断他的。他、嗯、他那个韧性很强。小野觉得这其实应该是两个人的生活环境所导致的。冯绍峰从出道以后饰演的角色多是浪荡不羁的公子哥，而他自己的家世就非常优渥。此前有爆料称，冯绍峰的爸爸是纺织业的巨头，身价将近十亿元。而冯绍峰是家中独子，也就是说，就算冯绍峰啥都不干，他也比很多人有底气、有资本。从小到大，冯绍峰基本上是顺风顺水，进入娱乐圈后也不用担心生活。如果从这个角度看，离婚这件事儿应该是这么多年发生在冯绍峰身上最大的挫折和挑战了。大家再请跟着小野一起看看我们事件的女主角赵丽颖。赵丽颖出生在河北廊坊，父亲是一个民警，母亲则是一个售货员。因为家庭的原因，赵丽颖很小的时候就出来打工了。用她自己的话说，是什么都做过。二零零六年的时候，因为参加一档选秀节目而接触到了娱乐圈，顺利进入娱乐圈后，却开始了长达七年的跑龙套之路。新《还珠格格》和《陆贞传奇》是赵丽颖进入观众视线的敲门砖。因为此前的龙套生涯实在是太难了，所以赵丽颖对待生活和感情都不愿意去依附他人。两个性格完全不同的人，如果说相爱是互相吸引，那么此后朝夕相处的生活就应该是价值观的碰撞了。而很遗憾，他们最终没能战胜自己，只能选择离婚。接下来的第二点和第三点，则多少有一些猜测的成分在里面。大家都知道，冯绍峰基本每次拍戏都能传出绯闻，花花公子一个。在结婚之前，冯绍峰的绯闻女友就有杨幂、林允、倪妮,妮等人。甚至在冯赵二人离婚后，还有网友惊呼，以为冯绍峰和杨幂才是真正的夫妻。在结婚后，冯绍峰仍然改不了自己风流的本性。此前在跨年夜的时候，冯绍峰没有选择和妻子儿子一起跨年，而是和同剧组的女演员彭小冉一起聚餐跨年。结束后，女方还依依不舍地挥手告别，让不少网友议论纷纷。同时，大家可以看到关于冯绍峰出轨与成都某女子深夜有不正当交往行为的新闻，可谓是密密麻麻，几乎是隔几天就有相关爆料。虽然冯绍峰工作室每次都及时发文，但是小野觉得，所谓苍蝇不叮无缝蛋，如果冯绍峰真的没有问题，怎么可能大家都在关注他，却没有新闻爆出赵丽颖婚后行为有失呢？值得一提的是。双方官宣离婚后，冯绍峰发文称：“日子很长，过去很好，愿未来更好。”并艾特了赵丽颖。赵丽颖也用同一段话回应了离婚。但是在之后，小野发现赵丽颖已将社交平台与冯绍峰相关的内容全部清空，这一点就让小野心生疑惑了。无论如何，毕竟冯绍峰是孩子他爸，如果冯绍峰真的没有过错，赵丽颖何必做得如此绝情？第三点则是少数人的说法，就是冯绍峰和赵丽颖离婚，当初应该只是奉子成婚，为了给孩子办一个户口。虽然两个人公布的感情线确实像为了孩子才结合，不像是感情升温的结果，但是关于为了给孩子户口而结婚这个观点，这点小野并不认同。因为如果真的是为了给孩子办户口而结婚，那就没必要大肆宣传，安安静静的结婚，再安安静静的离婚就好了。两个人都是公众人物，不管怎样。就算是和平离婚这件事儿，也会成为大众的谈资。但是无论如何，两个人的感情变化，真的不是简单的一个视频就能够说得清楚的。两个人从二叔和明兰的甜蜜生活，到今天老眼纷飞，应该是有很多原因的综合。
，而公布的聚少离多，小野觉得应该是最体面的一种理由吧。我是热爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。